Was ist unser Anspruch? Das beste Elektroauto der Welt zu machen, die elektrische S-Klasse zu machen? EQS ist das erste Luxusfahrzeug, das elektrisch fährt. Und insofern hat das natürlich eine viel größere Bedeutung als ein ganz normales Auto in einer großen Modellpalette. Es ist sozusagen ähm, symbolisch der Beweis für die Transformation des Unternehmens und damit auch für die Zukunftsfähigkeit der Marke Mercedes-Benz. The futuristic products that Mercedes create, they could only be created by having excellent teamwork and the right skill and the knowledge for such kind of a product, which are not only looking in the past learnings, they are also looking at today and they are also looking into the future. So EQS is a combination of what we have had been doing over the last number of years and it also incorporates everything new from the data, artificial intelligence, from the cloud, and whatever is coming, that's also in there. Vor 30 Jahren, als ich eingestiegen bin, wer hat da an Elektrofahrzeuge gedacht? Ja, in unserer Geschichte gab es alles. Es gab elektrische Fahrzeuge schon weit, weit, weit zurück. Wir waren Pioniere bei Brennstoffzellen. Wir sind für Innovationen da und die Messlatte immer höher zu setzen und immer noch ein Stück weiter zu springen. Worum geht es uns? Um Effizienz, um Innovation und das zu nutzen am Ende, was ein Elektrofahrzeug ausmacht. Ja, das S ist für beide Fahrzeuge eine absolute Verpflichtung, in ihrer Klasse die absolute Spitze im Automobilbau darzustellen. Ich glaube, dass die Besonderheit darin ist, dass man ähm, eine ganz andere Interpretation finden muss des Themas S-Klasse. Wir haben ein anderes Gesamtoptimum gewählt und waren trotzdem vom gleichen Geist geprägt, das Fahrzeug in der Perfektion voranzubringen und ein perfektes Gesamtoptimum zu schaffen. Und elektrisches Fahren in einer Luxusversion, das ist EQS. The user experience of the EQS has come on a completely different level. We had the MBUX started in 2018, then with the S-Class we launched the My MBUX, and now with the EQS we are entering into the complete new world and we call it a Zero Lab. Dadurch, dass der EQS sich an die aktuelle Situation anpasst, in der ich mich befinde, fühlt sich die Bedienung viel persönlicher und dadurch auch einfacher an. Wo sich früher der Mensch um das Fahrzeug kümmern musste, ist es heute andersherum. Das Fahrzeug sorgt auch für den Menschen. Und das ist ein ganz wichtiger Teil von dem, was für uns digitalen Luxus ausmacht. Wenn ich jetzt mal zurückblicke, wir haben ja gemeinsam als Team vor vier Jahren angefangen. An der Powerwall, da gab es noch keine Hardware, gar nichts. Zum einen haben wir keinen Vorgänger, das heißt, wir haben ein Design, komplett neues äh, Fahrzeug entwickelt. Und zum anderen hat das Fahrzeug natürlich einen komplett neuen Antriebsstrang, eine Dedicated Electric Platform. Das heißt, wir haben eine Batterie, wir haben elektrische Motoren an der Vorder- und an der Hinterachse und wir haben die ganze Low-Volt, High-Volt-Seite, die zum ersten Mal zusammenkommt, inklusive dem ganzen Thema Thermomanagement, Nebenverbrauch und das Ganze abzustimmen ist für uns natürlich Neuland gewesen. Wir haben vom EQC viel lernen können, aber wir müssen natürlich weiterentwickeln, gerade mit einer eigenständigen Plattform. Ich glaube, die Besonderheit in diesem Projekt war, dass wir auch angefangen haben ähm, mit einem Projekt, das auf dem weißen Blatt Papier letztlich entstanden ist. Wir mussten sehr, sehr viele neue Fragestellungen beantworten und wir haben aber auch die Chancen genutzt, ähm, andere Antworten zu finden 
ähm, als wir es aus vergangenen Projekten vielleicht bei Verbrennern gemacht haben, weil wir auch neue Lösungsräume hatten. Die Zusammenarbeit im Projekt EV2 war stark geprägt von agilen Methoden, von einer kurzzyklischen Zusammenarbeit, schnellen Entscheidungen und aber auch sehr, sehr offener Kommunikation, einer offenen Kultur, sodass Themen schnell angesprochen und damit auch schnell gelöst werden konnten. Wir sind kurz angerufen worden und sind dann hier gelandet, wenige Minuten später als Vorstand und standen da vor einer Entscheidung und haben agil entschieden. Das war schon speziell. Zuerst mal war die Frage, wie gestalten wir bei Mercedes eine elektrische S-Klasse? Mercedes ist eine Luxusmarke, die schon immer Luxus repräsentiert hat. Und wie stellt sich das jetzt bei einem elektrischen Fahrzeug dar? Zuerst mal die Plattform drunter, eine reine elektrische Plattform die sogenannte Purpose-Plattform. Bedeutet, wir nutzen das Maximale aus dieser Konstellation, nämlich kein Verbrenner mehr, äh, aus und machen sehr konsequent auch ein Purpose Design auf äh, diese Plattform. Ganz einfach gesagt, ist ein Cap Forward Auto mit einer extrem kurzen, ungewöhnlich kurzen Motorhaube und einem super langen Greenhouse, einer sehr, sehr langen Kabine. Wir haben die C-Säule nach hinten verlängert und wir haben die A-Säule nach vorne gestreckt. Das bedeutet, wir haben eine extrem lange, flache Linie bekommen. Das ist die eine Linie, das ist die one row linie Seamless Design ist, finde ich, ein wichtiges Instrument, wenn man über Modernität des Exterior Designs redet. Zum Beispiel die ganze Seite vom Auto, vom EQS, ist eine perfekte Skulptur. Es sind keine Sicken notwendig, keine Linien, keine Kanten. Natürlich spielen die versenkten Türgriffe eine enorm große Rolle, aber auch die Details wie der Grill vorne, der sich in einer Form in die Scharwerfer zieht und äh, das sind einfach die modernen Elemente, die so ein Auto wie EQS verdient. Der Grundgedanke ganz am Anfang der Gestaltung dieses Interieurs war ganz klar, wenn wir das erste Luxusfahrzeug im Elektrosegment gestalten, muss das was ganz Besonderes sein. Und insofern war für uns klar, wir müssen eine neue Technologie zum Einsatz bringen, die dieses ultimative Wow-Erlebnis erzeugt. Und das ist genau unser Hyperscreen, garniert mit den schönen Elementen im restlichen Interieur. Das ist ein Statement, das ganz klar zeigt, man darf Platz nehmen in der Zukunft. Der EQS hat ein ganz eigenes Raumgefühl. Ich sitze da fast wie in so einem Spaceship hinter diesem ästhetisch gekurften Screen und ich bekomme dieses Wohlfühlgefühl auf der einen Seite, aber auch die Weite, die durch die schiere Breite des Fahrzeugs ermöglicht wurde. Auf der anderen Seite im äh, Fondbereich erlebe ich eine Beinfreiheit wie nie zuvor. Also wirklich auch ein ganz tolles, angenehmes, luxuriöses Gefühl, wenn man hinten sitzt. Bei allen Elementen, egal ob es die Instrumententafel ist, die Türen, die schöne schwedische Mittelkonsole oder die sportiven Sitze, haben wir eigenständige, sehr, sehr schöne und moderne Lösungen gefunden. Und trotzdem haben wir die aber mit unserem Ästhetikverständnis von Mercedes-Benz gestaltet und nicht versucht, zwanghaft irgendwie jetzt alles anders zu machen. Wir alle nehmen unsere Umwelt durch unsere Sinne wahr. Daher ist es auch wichtig, die Sinne in den Designprozess zu integrieren. Neben der hervorragenden Geräuschdämmung haben wir zum Beispiel das Feature der Klangwelten, mithilfe derer wir das elektrische Fahren auf der auditiven Ebene personalisieren können. The Smart Interior is extremely human-centered. It means we incorporate the technology in such a way that the human as a customer who's sitting in this vehicle does not even realize when and at what time the technology is coming up and going out. 
So whether it's a speech or whether it's a touch technology, it's a hearing technology or it's a visual technology, every those kind of a technologies have been packed in this vehicle in such a way that customer doesn't have to number one, learn it, and they don't have to proactively initiate something. Everything comes forward as they are needed and automatically they go in the background when they are not required and not needed. Der EQS hat als erstes Fahrzeug der EVA Familie ein E-Drive Antriebskonzept, das als Basis für alle Modelle der EVA Familie verwendet wird. Beim Design des E-Drive Systems stand daher Skalierbarkeit hohe Variabilität und hoher Modularisierungsgrad bei gleichzeitig hoher Leistungsfähigkeit und Effizienz im Vordergrund. Im Prinzip ist die Antriebsarchitektur und das Fahrzeug aufeinander maßgeschneidert. Der EQS verfügt über mehr als 350 Sensoren, die alle relevanten Werte in Echtzeit überwachen. Hierzu gehören Entfernungen, Geschwindigkeiten und Beschleunigungen, Lichtverhältnisse, Niederschlag und Temperaturen, die Belegung von Sitzplätzen ebenso wie der Lidschlag des Fahrers. In Kombination mit seiner umfassenden Rechenleistung und einer ständigen Verbindung zur Cloud ist der EQS in der Lage, den eigenen Zustand, die Umgebungsbedingungen sowie das Fahrverhalten des Fahrers in eine Gesamtrelation zu setzen. In der Mitte, ganz groß zentral, sitzt die Batterie, unser Energiespeicher. Da dran sind die Antriebsstränge, wir nennen sie ERTS. Also hinten der Motor ist immer da. Optional haben wir ein Allrad, dann hat er vorne noch einen. Da haben wir den AC-Lader, den gibt es ja relativ verbreitet. An der Autobahn, wenn du schnell laden willst, gibt es einen DC-Lader. Natürlich haben wir eine Hochvoltverkabelung mit dabei, ein Kühlsystem. Also man sieht das ganze Skateboard, was das Auto antreibt. Was besonders ist bei unserem E-Drive, dass wir Torque-Shifting haben. Das heißt, wir können die beiden Motoren, Vorder- und Hinterachse, unterschiedlich ansteuern. Es gibt natürlich viele Möglichkeiten. Einerseits kann ich die Effizienz optimieren, dann kann ich durch die Leistung und die Beschleunigung optimal abstimmen auf die Bodengegebenheiten und die Rekuperation, sodass ich möglichst viel zurückgewinne. Um Vortrieb und Bremsen zusammenzulegen, bieten wir einen One-Pedal-Drive an. Und das ist wirklich super cool, wenn du mal dran gewöhnt bist. Du steuerst alles über das Pedal. Die ersten 25 Prozent steuerst du die Bremse. Danach gibt es so einen leichten Todpunkt und danach ist wirklich Gas. Bei der Entwicklung der EB400 Batteriefamilie war eine große Herausforderung die schiere Größe der Batterie. Wir mussten schauen, dass in allen Fahrzeugbereichen die Batterie wirklich sauber ins Auto integriert werden kann und dass wir zudem garantieren, dass die Batterie trotz ihrer schieren Größe weiterhin den Mercedes-typischen Sicherheitsstandards genügt. Ein Beispiel dazu wäre, dass wir die komplette Batterie im Fahrzeug in der Crashhalle testen und so schauen, dass wir dem Kunden ein höchstmögliches Maß an Sicherheit bieten können. Die Batterieproduktion in Hittelfingen genügt höchsten qualitativen Ansprüchen. Wir befinden uns hier in einem ehemaligen Getriebewerk, das wir zu einer Batteriefabrik transformiert haben. Wir haben den Anspruch hier am Standort Hedelfingen, möglichst ressourcenschonend zu arbeiten. Und im Sinne unseres Nachhaltigkeitskonzeptes beschäftigen wir uns auch mit dem Thema Recycling intensiv. Das, was wir momentan schaffen, über 700 Kilometer, ist was, was wir vielleicht am Anfang nicht vorgestellt haben, wo wir hinkommen können. Das zeigt aber auch, welches Potenzial wir haben. Und Elektroautos bauen heißt immer weiter verbessern. Das ist vielleicht anders als bei konventionellen Fahrzeugen, wo wir Modelljahre haben. Aber hier haben wir einen Prozess und das ist das Neue bei Elektrofahrzeugen, der permanent weitergeht, was Effizienz, was Reichweite angeht. So die 700 Kilometer plus sind schon mal ein guter Punkt, aber lass uns da weitermachen. Wenn wir bei Mercedes ein Fahrzeug an den Kunden rausgeben, dann kann man immer sicher sein, dass es alle unsere Anforderungen erfüllt. 
und auch beim EQS haben wir da keinerlei Abstriche gemacht. Ziel unserer Absicherung im Testing ist es, dass wir jeden möglichen Zustand abbilden, der auch in Kundenhand später passieren kann. Und deshalb bewegen wir uns in die entlegensten Klimazonen, fahren über die schlechtesten Untergründe, die wir finden und versuchen das Fahrzeug wirklich in alle Grenzbereiche zu führen, die wir kennen. Und dazu haben wir eben immer auch die spezifischen Umfänge, die eben für die Elektromobilität prägend sind, mit abgeprüft. In der Factory 56 werden der EQS und die S-Klasse im Mix gebaut. Die zwei Fahrzeuge laufen auf einer gemeinsamen Linie. Wir haben die Möglichkeit, über digitale Unterstützung jederzeit den Ort, die Station von jedem Fahrzeug zu sehen und sehen auch jederzeit, in welchem Zustand sich das Fahrzeug befindet. Mit der Ambition 2039 wollen wir 2022 mit der Produktion bereits CO2-neutral sein. Mit der Factory 56 sind wir es schon heute. Der EQS ist der erste Baustein einer großen Elektroarchitektur, die wir Stück für Stück ausrollen. Und was wir von Beginn an gemacht haben, war in der Konzeption dieser gesamten Architektur bereits auch die Folge Fahrzeuge, die danach kommen, durchzudenken und zu berücksichtigen. Und das ist der Grundstein für vieles, was noch kommen mag. Ich hatte schon die Möglichkeit, viele Kilometer mit dem Fahrzeug zu fahren. Und es begeistert mich immer wieder aufs Neue, wie ruhig, wie kraftvoll, wie dynamisch dieses Fahrzeug fährt. Auch der, der Entspannungskomfort, der Entlastungskomfort auf langen Strecken ist herausragend. Die gesamten Features begeistern mich immer noch. Es ist wirklich eine S-Klasse, es ist der EQS. Mit dem EQS und dem E-Drive haben wir einen Meilenstein in der Geschichte von Mercedes-Benz geschrieben. Im Prinzip ist der EQS die Speerspitze und hat die DNA von Mercedes verändert. So if you look at the whole product, range, driver assistant, what kind of a UI is available, what kind of a comfort is available, you get the best product which a human can make as of now for the street for our customers in EQS. Ja, ich würde sagen, für mich als Entwicklungschef ist der EQS der wahrgewordene Traum eines elektrischen Fahrzeugs. Und mit diesem Fahrzeug jetzt elektrik zu manifestieren, das heißt, jede Plattform, die kommt, elektrisch zu denken, in Effizienz zu denken und diese Fahrzeuge weiterzuentwickeln, das wird die Aufgabe sein der Zukunft. Musik